தனியாக வெளியே ஏற்றுனீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இதில் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் அவங்களுக்கு அதாவது ஒரு வித்தியாசமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் என்ன சார் இது ஒரு மாதிரியாக இது ஒரு நீங்கள் ஒரே மாதிரி போடுறீங்களே அப்படின்னு நம்ம இந்த பல்லு நவுத்துறோம் இந்த பல்லு தான் நவுத்துறோம் இது அப்படியே நின்றுடும் ஏன்னா இது உள்ளே நம்ம பிடிச்சிக்குது இல்லையா இந்த பல்லு மட்டும் தான் வெளியே வச்சு சுற்றுறோம் அப்போ சுற்றும் போது கரெக்டாக சீட்டிங் ஆகிடுது இது அதே மாதிரி டென்ஷனாக நமக்கு சீட்டிங் ஆகிடுது அப்போது நமக்கு எவ்வளோ டென்ஷன் வேணும் அப்படின்றத நம்ம இதில் செட் பண்ணிடுறோம் இப்போ வந்து இதை வந்து கேஸ் உள்ள இது வந்து கேஸ் உள்ளே மாட்டிடணும் ஏன்னா இந்த பகுதி வெளியே வரணும் இது உள்ளே போகணும் அதுக்கு தான் இந்த அப்புக்குறி போட்டிருக்கேன் இதுதான் சிசரிங் கீரை வந்து நம்ம செட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த சிசரிங் கீரை நம்ம மாட்ட போகிறோம் இப்போ இந்த ஏரமாக இருக்குது கரெக்டாக வச்சுருக்க மாதிரிங்க இந்த சின்னதாக வர்றது வந்து இது உள்ளே போகும் நாவமாக இந்த வாசர் நாவமாக உள்ளே வாசர் போட்டுருங்க போட்டு கரெக்டாக உள்ள அப்படி தீக்கி கரெக்டாக சீட்டிங் பண்ணிங்க சீட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இந்த அதாவது இந்த மார்க்கு இந்த மார்க்கு இங்கே ஒரு மார்க் இருக்குது இந்த மார்க்கு நேராக இது வரும் அதாவது எங்கன்னா இங்கே ஒரு மார்க் இருக்குது இந்த இந்த மார்க் நேராக இதை வச்சுக்கணும் வச்சுக்கின்னு கரெக்டாக அப்படி ஷேக் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக உள்ளே போவோம் கரெக்டாக செட் பண்ணணும் அந்த மார்க் நேராக அதை எந்த இடத்துல கரெக்டாக உங்களுக்கு சீட்டிங் கரெக்டாக வருதோ அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக நீங்கள் உள்ளே செட் பண்ணி உள்ளே அழகாக உக்கார வைக்கணும் இப்போ வந்து லைட்டாக அப்படி உள்ளே போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இந்த மார்க் நேராக வந்து இது நின்றுக்கும் அதாவது இந்த பல் லைட்டாக தட்டணும் நீங்கள் லைட்டாக வந்து சுற்றியில் தட்டினா தான் உள்ளே போய் சீட்டிங் ஆகி நின்றுக்கும் ஸோ இந்த பல்லும் வந்து இந்த இரும்பு பல்லும் இதில் வந்து நின்றுக்கும் அப்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு சீட்டிங் ஆகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பல்சர் சிசரிங் கீரை வந்து டைமிங் வைக்கக்கூடிய இதுதான் இதோ இந்த இடத்துல நான் மார்க் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இதுதான் இங்கே ஒன்று வருது பட்டியாக இருக்கும் ரொம்ப டேப்பராக இது கிடையாது இந்த இது தான் நான் புள்ளி புள்ளியாக வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் வரும் ஸோ அதாவது எங்கே வரும்னா இதுக்கு நேராக அப்படி கீழே வந்து இந்த இடத்துல கரெக்டாக இந்த எஜ்ஜில் அதாவது இந்த டேனிங் பல் இந்த இந்த பாயிண்டில் வந்து கரெக்டாக இங்கே வரும் இதுதான் நம்ம பல்சரில் டைமிங் வைக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக உள்ளே செட் பண்ணி லைட்டாக தட்டினீங்கன்னா உள்ளே போயிடும் சீட்டிங் ஆகிடும் இது தான் சிசரிங் கீரை வந்து டைமிங் வைக்கிறது ஸோ அதே மாதிரி இது இந்த இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிராங் ஷாஃப்ட் மேலே டாப் போர்ஷன் கிராங் ஷாஃப்ட் வந்து இந்த டாப் போர்ஷன் இது ஸோ இதுதான் ஒரு உங்களுக்கு வைக்கக்கூடிய பல்சரில் சிசரிங் கீரி டைமிங் வைக்க வேண்டியது இது தான் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நேராக இருக்கும் அதாவது இந்த இந்த கிராங் ஷாஃப்ட் இதுடைய நேராக இருக்கும் இப்போ அடுத்தது இப்போது கேஸை அழகாக செட் பண்ணி வச்சிங்க செட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே உள்ளே போய்டும் திருப்பியும் வெளியே எடுங்க திருப்பியும் லைட்டாக அப்படி செக் பண்ணிங்கன்னா திருப்பியும் உள்ளே போய்டும் திருப்பியும் வெளியே எடுங்க திருப்பியும் செக் பண்ணி அப்படி செக் பண்ணிங்க அப்போது நம்ம வந்து இந்த சிசரிங் கீரிங் டைமிங் வந்து கரெக்டாக நிற்குது ஸோ இதுவும் மேலே கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இந்த வாட்சர் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது சிசரிங் கீரில் ரெண்டு வாட்சர் நம்ம ஏற்கனவே உள்ளே ஒரு வாசர் போட்டாச்சு ஸோ அடுத்தது இந்த வாசரு இதை போட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மேலே வந்த கேப் இதில் போடணும் இப்போ முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு தகவல் என்னென்னா இங்கே வந்து நம்ம கரெக்டாக இதுக்கு நேராக கரெக்டாக மார்க்கிங் வச்சோம் கிளச்சி பெல்லும் செட் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்தது இந்த மார்க்கிங் வந்து உங்களை நான் இதை காட்டுற பாருங்கள் இதுதான் வந்து இந்த மார்க்கு இதுக்கு நேராக கரெக்டாக இது கரெக்டாக இந்த இதுக்கு நேராக வைக்கணும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ஸோ அதுக்கு நேராக அதை வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்க்க முடியுன்னா இது உள்ளே இருக்கிற மார்க்கு இந்த மார்க்கு இந்த மார்க்கு அப்போ பிஸ்டன் டாப்பு பிஸ்டன் வந்து டாப்பில் இருக்குது ஸோ இதுதான் டைமிங் நம்ம வைக்கக்கூடிய ஒரு டைமிங்கு அதேமாதிரி சிசரிங் கீரில் வந்து கரெக்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பல் அதாவது எந்த பல்லுனா இந்த பல் இந்த இதுக்கு நேராக இருக்கணும் நான் சிசரிங் கீரை எப்படி வைக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இதை மறந்துடாதீங்க இதுதான் நம்ம பல்சரில் எப்படி டைமிங் வைக்கணும் அப்படின்னு திருப்பியும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த பல் இது உள்ளே இருக்கிற பல் கரெக்டாக இது வரும் 
ஸோ இந்த கிளச்சு பெல்லை எடுத்துட்டு இதை உள்ளே போட்டு இதில் இதில் டைட் பண்ணிங்கன்னு கரெக்டாக டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக நம்ம ஸ்விங்கி டென்ஷனை டைட் பண்ணிட்டு இது உள்ளே இதே மாதிரி வாசுற அந்த சைடு வரும் இது வந்து டேப்பராக வர்றது வந்து வெளியே வரும் கொஞ்சம் இதுவாக வர்றது வந்து உள் சைடு வரும் ஸோ அதே மாதிரி இதை கரெக்டாக இதை வச்சு இந்த பல்ல அப்படி லைட்டாக உள்ளே தள்ளி தட்டிங்கன்னா உள்ளே நல்லா சீட்டிங் ஆகிடும் இல்லைன்னா இது வெளியே நிற்கும் வண்டி உதற ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு தெரியாது அடுத்தது இந்த டைமிங் இது வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த டைமிங் வந்து இந்த இந்த மார்க்கும் இந்த மார்க்கும் டாப் அதாவது பிஸ்டன் உடைய டாப் பொசிஷனு இதுதான் இது கிராங் ஷாப்டு நம்ம டாப் பொசிஷனில் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம சிசரிங் கியர் எப்படி டைமிங் வைக்கிறது எப்படி சிசரிங் கியரி இப்போ வந்து நம்ம பெல்லு போட்டோம் சிசரிங் கியரி மாட்டியாச்சு டைமிங் சிசரிங் கியரி வந்து நம்ம டைமிங் வச்சாச்சு இப்போ சிசரிங் வந்து கேப் மாற்றது மாட்டணும் இப்போ சிசரிங் கீரை எல்லாமே மாட்டி எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது அடுத்தது நாமா ரெண்டு பின்னு அதே மாதிரி இந்த ஒரு பின்னு வரும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இது இது பேர் புஷ்ஷு டவுல் புஷ்ஷு நாமா இது வந்து சிசரிங் கீரி சென்ட்ரு கேஸுக்கு வர்றதுக்காக வருது இப்போது லைட்டாக இதில் ஆயில் லூப்ளிகேஷன் பண்ணிங்க பண்ணிக்கினு நாமா இந்த வாசர் இதில் இருக்கணும் அதே மாதிரி இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இப்படி மாட்டணும் இதை ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கையில் வச்சு அழைத்திங்க வெளியே எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம வாழைப்பழம் தோலை உடுக்கிற மாதிரி ஈஸியாக வந்துடும் அப்போ இது பல் வந்து படக்குன்னு மாறாது ஏன் மாறாது அப்படின்னு காரணம் என்னென்னா நம்ம இந்த புஷ்ஷை வந்து இதை வந்து இங்கே பண்ணும்போது புல்லர் வச்சு பண்ணும்போது உள்ளே கரெக்டாக சீட்டிங் ஆகிடும் இதுதான் ஒரு ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் இதை தட்டாமல் நீங்கள் அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் வெளியே எடுக்கும்போது கிடக்குன்னு மாறிடும் இதுதான் இந்த சிசரிங் கீரில் இப்போ இந்த பல் வந்து பிளாஸ்டிக் பல் இதில் செட் ஆச்சு அண்ணாண்ட அந்த பக்கம் அதில் பிளாஸ்டிக் பல் அதில் டச் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் ஒரு பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்போ கரெக்டாக அழகாக நிதானமாக பொறுமையாக பழத்தை இல்லாமல் அழகாக நீங்க மாட்டிட்டு இப்போ இதில் மூணு போல்டு வந்து ஐட்டம் போல்டு வச்சு இவ்வளோதான் இந்த பல்சரில் வந்து டைமிங் அதாவது கிளச்சுக்கு உள்ள சிசரிங் கியரிங் நம்ம டைமிங் வைக்கிறது எப்படி அப்படின்றத ஒரு தகவலாக நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து அடுத்தது நம்ம கிளச்சு எப்படி மாட்ட போகிறோம் அப்படின்றத அந்த பார்ட்டு தனியாக வரும் உங்களுக்கு இப்போ சிசரிங் கீரு நம்ம எப்படி டைமிங் வைக்கிறது அப்படின்றத ஒரு தகவலாக பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இதை வெளியே எடுக்கக்கூடாது எடுத்தீங்கன்னா சிசரிங் கீரில் டைமிங் மாறிடும் ஸோ நீங்கள் கிளச் பிளேட் மாற்றுறீங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ கிளச் பிளேட் மட்டும் மாற்றிங்கன்னா இந்த கிண்ணை வெளியே எடுக்கக்கூடாது எடுக்காமல் அப்படியே நீங்கள் நீங்கள் கிளச் பிளேட் அப்படியே இது உள்ளே வச்சு பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கின்னு கிளச் பிளேட் மட்டும் வெளியே எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு அழகாக திரும்பி கிளச் பிளேட் வந்து செட்டாக போட்டு ரெடி பண்ணி திரும்பி மாட்டிடுங்க இதை எடுத்திங்கன்னா டைமிங் இதில் மாறிடும் இதுதான் ஒரு நம்ம பல்சரில் வந்து யூஜி ஃபோர் அப்படின்ற இந்த வண்டியில் வந்து இவ்வளோ தான் சிசரிங் வழிய டைமிங் இப்போது இந்த வாசர் இந்த வாசர் வந்து டேப்பர் வருது முக்கியமாக இந்த டேப்பர்னா இது எது அதாவது இந்த இடத்துல இது பார்த்தீங்கன்னா டேப்பராக இருக்கும் இந்த கிராங் ஷாப்டு ஸோ அதுதான் இந்த டேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இந்த டேப்பர் நல்லா தெரியும் அது வந்து இப்படி உள்ளே போயிடணும் இப்படி உள்ளே போயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து கிளச் பல்லு உக்காரும்போது கரெக்டாக செட் ஆகிடும் இப்போ இவ்வளோ தான் இது இந்த சிசரிங் கேரி டைமிங் வைக்கக்கூடிய எப்படி அப்படின்றத இது ஒரு தகவல் இது ஒரு பார்ட்டு நன்றி